आता गाड्या गाड्याच फिरवायचं असेल बाकी सगळा कारभार जो आहे राज्याचा राष्ट्रवादीच करते हे पण मी भाजपची राष्ट्रीय सचिव आहे राष्ट्रवादी शिवसेना आणि काँग्रेसची प्रवक्ता नाही त्यामुळे त्यांनी काय करायचं हा टोटली त्यांचा प्रश्न आहे बघू चांगला आहे शेवटचा प्रश्न जिथे आवश्यक आहे मी तिथे रस्त्यावर उतरते जिथे आवश्यक नाही तिथे मी रस्त्यावर न उतरताही काम होईल ओबीसीच्या मुद्द्यावर सध्या प्रभाग रचनेचा एक महत्वाचं विधेयक जे ते मंजूर करण्यात आलं कारण का सहा महिन्यात पुढे ढकलल्या गेलेल्या आहेत हे जे काही या दरम्यान झालं त्यातून समाधानी यात त्याचा फायदा होणार आहे का मी समाधानी नाही आहे कारण या निवडणूक ओ बीसीच्या आरक्षण सकट व्हायला पाहिजे होता त्याच्यावर आम्ही आवाज उचलला आम्ही स्पष्ट मत व्यक्त केलं त्या दडपणाखाली सरकारने हा निर्णय घेतला पण ओबीसीचं आरक्षण रद्द न नाहीच झालं असतं तर अजून चांगलं झालं असतं पण आता निवडणुका पुढे ढकलल्या हे तात्पुरतं समाधान आहे पुढं निवडणुका ओबीसी आरक्षणात सकट व्हाव्या त्याच्यासाठी सरकारने आवश्यक ते पावलं उचलले पाहिजे थँक्यू तुम्हाला काय सॉरी बऱ्याच उद्घाटनांना मी जाते पण हा माझा आवडीचा विषय आहे लहान मुलांसाठी एक इनोव्हेटिव्ह एज्युकेशन असावं त्याच्यासाठी प्रयत्न डी वाय पाटील ग्रुप करत असतात आणि पूजा डी वाय पाटीलच्या कॉन्सेप्टनी हे मार्स वन हे सुरू झालेलं आहे जर तुम्ही त्याचा लोगो पण पाहिला तर तो लोगो हा फार फ्युचरिस्टिक आहे आपण नेहमी म्हणतो की पृथ्वी ज्या दिवशी एक्सपर्ट होईल पूर्णपणे पृथ्वीवर जागा राहणार नाही तर अजूनही सायंटिस्ट विचार करतात की मार्सवर जाऊन राहण्याचा प्रयत्न करतो आहे आपण तिथे शोध चालू आहे तिथे रिसर्च चालू आहे त्या कॉन्सेप्टनी मार्स वन हे नाव दिलेलं आहे की ही जी पिढी आहे ही भविष्यामध्ये एवढी हुशार आहे एवढी फ्युचरिस्टिक आहे एवढी सायंटिफिक आहे की ते आपलं युनिवर्स स्वतः शोधतील त्यामुळे युनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज असं त्याचं कॉन्सेप्ट आहे खूप आवडला मला आणि मी आज त्याचं उद्घाटन केलं आहे जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या न नव्या नव्या कॉन्सेप्टचा फायदा घेऊन आपल्या मुलांना हसत खेळ शिक्षण इनोव्हेटिव्ह एज्युकेशन देण्यासाठी नक्कीच इथे यायला पाहिजे असं मला वाटतं आय जस्ट फील इट शुड बी अ वॉर्म अँड कम्फर्टेबल एन्व्हायरमेंट फॉर द चाइल्ड वेर द चाइल्ड फील कम्फर्टेबल बिकॉज दिस इज गोन बी हिज अर हर फर्स्ट एक्सपिरियन्स गेटिंग आउट ऑफ देअर होम अवे फ्रॉम देअर पेरेंट्स सो वी नीड टू गिव्ह दॅम दॅट सेफ्टी I feel we need to give the child a warm and comforting environment as this is the child's first experience away from home, away from his parents. So that's what we are looking for in Mars 1. so that the team will tell you exactly about <laughs> it huh because they are the ones you know ha we thought you can start and if you want to know anything my principal will tell you about it. yeah yeah आता तुम्ही हे पूर्ण टोटली रोलिंग डेफ सेपरेट रोलिंग करा माझे प्रश्न डोंट मिक्स हर न्यूज विथ माय बाईक मैदानात उतरलेल्या दोन बंद पुकारलेला आहे खूप नाराजी केली सरकारच्या विरोधात कामगार संघटनांची त्याबद्दल काय कंटिन्यू केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर देशातील जनता ही नक्कीच आनंदी आहे त्याचा परिणाम आपण बघतोय विविध राज्यामध्ये जिथे सरकार असताना देखील परत सरकारमध्ये निवडून येण्याचा लोकांचा कल दिसतो आहे मतदान परत करण्याचा विश्वास दिसतो आहे जेव्हा एखादं व्य राजकारण चालू असतं जेव्हा सत सरकार असतं तर सरकारकडे मागण्या करण्याचा संघटनांना अधिकार असतो आणि त्या मागण्या करण्यासाठी त्यांनी जर काही एखादी गोष्ट केली तर त्याच्यावर सरकारचं उत्तरदायित्व आहे की त्याच्या मागण्या पूर्ण करणे 
किंवा त्याच्याबद्दल त्यांना समजावून सांगू आणि नुसतं केंद्र सरकार विरुद्ध नाही राज्य सरकार आता आपण जर बघतो एस टीचा जो विषय आहे तो राज्य सरकार विरुद्ध तग धरू नये अनेक विषय जे राज्यातले आहेत तर मग सरकार म्हटलं की लोकांच्या मागण्या आल्याच सरकारचं पालकत्व आलंच आणि लोक त्याला त्यांचा तो अधिकार आहे युती तुटल्यापासून सातत्यानं शिवसेना अडचणी देताना दिसते म्हणजे भाजपशी भांडण सुरू आहे आता काँग्रेसचे काही आमदार देखील त्यांच्या शिवसेनेबद्दल नाराज आहे निधी देखील शिवसेनेच्या आमदारांना कमी मिळतोय अशी माहिती समोर येते खरं तर मुख्यमंत्री पण शिवसेनेकडे असताना सुद्धा त्यांच्या आमदारांची नाराजी निधी कमी या सगळ्यावर तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यावर मला काही वाटण्याचं कारण नाही मी विरोधी पक्षाच्या बसलेल्या बाकावरच्या लोकांची एक प्रतिनिधी एक कार्यकर्ती आहे त्यामुळे त्यांच्या आपसामध्ये महाविका महाविकास आघाडीने काय करावं कोणाला किती निधी द्यायचा हे सर्वत्र हा त्यांचा प्रश्न आहे त्यांचे लोक नाराज होऊ नये याची काळजी त्यांनी त्यांनी घेतली पाहिजे त्याच्यामध्ये मला काय म्हणण्याचं कारण नाही कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातच व्यवस्थित चर्चा झाली नाही त्यामुळे असा प्रसंग आला असं माझं मत आहे कारण मी सुद्धा मंत्री असताना आमच्या अंगणवाडी सेविकांचे संप असायचे शिक्षकांचे आंदोलनं असायचे ग्रामपंचायतचे वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांचे आंदोलनं असायचे प्रत्येक गोष्ट त्यांनी म्हटले तशी करणं शक्य नसतं शासनाला हेही मी समजू शकते पण त्यांच्याशी चर्चा करण्यामध्ये शासन कमी पडलेलं आहे आणि जर त्यांच्या मागण्या जशाला तशा पूर्ण करता येत नसतील तर त्याच्यातून सुवर्णमध्ये गाठणं हे शासनाला शक्य होतं पण शासनाने ग्रहित धरलेलं आहे आणि म्हणून आज एस कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळत चालला आहे असं मला वाटतं असं म्हणायला हरकत नाही कारण ते कंत्राटीच असल्यामुळे तो निर्णय नियमाने शासन घेऊ शकतो पण संवेदनशीलपणे विचार करता एस टी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासारखा मधला मार्ग सा त्यांना सामावून घेणं जर शक्य नसेल तर मधला मार्ग काढणं शासनाला शक्य असतं आणि ते शासनाने करायला पाहिजे होतं असं मला वाटतं ताई औरंगाबादमध्ये अनेक तरुण नशेच्या वेळी जाताना पायलट मिळतात नायट्रोसेट टेन ही टॅबलेट आहे ती टॅबलेट प्रिस्क्रिप्शन शिवाय मिळत नाही मात्र औरंगाबादमध्ये अनेक मेडिकल स्टोअरमध्ये ही सल्लाच दिली जाते त्यामुळे अनेक तरुणाई यामध्ये भरडली जाताना पाहायला मिळते अनेक नशेच्या वेळच्या देखील आलेल्या आहेत त्या ठिकाणी अनेकांनी तक्रार देखील केलेली आहे त्याचा तपास झाला पाहिजे औरंगाबादचे पालकमंत्री औरंगाबादचे कमिशनर तिथले महापौर सगळ्यांनी मिळून तिथल्या लोकल सगळ्या नेत्यांनी मिळून याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे तपास झाला पाहिजे प्रश्न मोठे मोठे नाही ते म्हणून मला हे मी पोस्ट पाहिली नाही त्याच्यामुळे आक्षेपार्य पोस्टवर रिॲक्ट कसं कार्यकर्त्यांनी करावं बऱ्याच वेळा नेता स्वतः रिॲक्ट करत नाही पण कार्यकर्ते करतात माझं असं म्हणणं आहे की हे सोशल मीडियाने पातळी सोडली तर नक्कीच ह्याचा त्रास होत असतो आणि त्यामुळे सोशल मीडिया कसा असावा भविष्यात त्यांना किती डिसिप्लिन असावा त्यांनी काय बोलावं त्याच्यावर ज्यांच्याविषयी बोलतात त्यांचे काय अधिकार असावे त्याच्यावर नंतर भविष्यामध्ये नक्कीच काहीतरी नियमावली आली पाहिजे असं मला वाटतं शिवसेनेचे पदाधिकारी यशवंत जाधव यांच्या घरी ईडीनं आयकर विभागाने छापा मारला त्यांच्या डायरीमध्ये एक नोंद सापडली आहे की मातोशिळा दोन कोटी आणि पन्नास लाखांचं खड्याळ दिलेलं आहे यावर मला असं म्हणायचं आहे की कोणत्याही चपास यंत्रणा या त्यांचा शोध घेत असताना आपण डायरेक्ट निर्णयाला पोचणं योग्य नाही 
त्यांनी काय म्हणलं आहे याचा तपास यंत्रणाच तपास करतील माझ्या राजकीय जीवनात मी कधीही असे गॉसिप ओरिएंटेड स्टेटमेंट करत नाही कुणाचं वैयक्तिक नाव घेऊन त्यांची मानहानी होईल असं मी बोलत नाही मुद्दे माझ्याकडे असतील तर मी बोलू शकते ह्या मुद्दे माझ्याकडे कुठलेही नाहीत त्याच्यामध्ये जे लोकं आरोप करत आहेत त्यांच्याकडे चवळ पुरावे आहेत त्यांनी ते त्या यंत्रणांना द्यावे आणि यंत्रणांनी तपासही करावी असं माझं मत आहे त्याच्यामध्ये मी कुठल्याही बाबतीत भाष्य करणं योग्य नाही भाजप राजकारणासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करतो असं सातत्यानं भाजपवर आरोप करतो त्या आरोपाला काय उत्तर तर राज्य सरकार राजकीय राज्यातल्या यंत्रणांचा करतोय असं उत्तर येतात दुसरं प्रश्न सांगा दोन हजार चोवीस मध्ये भाजपचं फुल फ्लेज सरकार येईल अशी 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 कामना आम्ही पण करतो सध्या सध्याची जी राजकीय परिस्थिती आहे आणि भाजपची जी ते पाहता फक्त बोलले काय वाटतं दोन हजार चोवीस आता देवेंद्रजी फडणवीसांनी सांगितलं आहे की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार पूर्ण त्यां ते आणणार आहेत स्वबळावर तर मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये मी काही वेगळं बोलण्याचं कारण नाही भाजपचं सरकार यावं महाराष्ट्र यावं सगळ्या राज्यात यावं असं म्हणत असेल कोणी तर त्याच्यात मला आनंदच आहे समर्थनच आहे माझ्या माझ्या शिवसेनेकांना हात लावू नका असं त्यांचं म्हणणं होतं ज्या सध्या कारवाई सुरू आहेत त्यामध्ये उपयोग होता जे दिसते बोलतात तुम्ही भाषण ऐकलं नाही मी सॉरी ते भाषण नाही ऐकलं तेव्हा मी काय त्याच्यावर खरंच नाही ऐकलं नाही सॉरी मी नाही पाहिला प्रश्न त्याचबरोबर तुम्ही अधिवेशनाचा पूर्ण कालावधीचा असाल जे त्याच्यासाठी मला वाटतं की बीडच्या प्रश्नांना कुठे न्याय मिळाला चर्चा झाली कायदा सुविस्ता असेल मला कशालाच न्याय मिळाला असं वाटत नाही आहे बीडचा प्रश्न जाऊ द्या मी राज्याचं नेतृत्व केलं मला कशालाच न्याय मिळाला असं वाटत नाही आहे कारण विषयांतर झालेले आहेत कोणत्या मंत्र्यांना काढायचं कोणत्या मंत्र्यांना ठेवायचं याच्यावर जास्त लक्ष दिसत आहे जनतेचे प्रश्नांकडे एकतर एवढे दिवस अधिवेशन एवढं लांब झालंच नाही इतके दिवसात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा वाढली पाहिजे असं मला वाटतं स्कूल थोडा डिफरंट युनिक स्कूल आहे क्योंकि यहा पे वी विल नॉट हॅव टिपिकल टाइम टेबल की बच्चे ने मॅथ सिखा इंग्लिश सिखा सायन्स सिखा और घर गया इट्स गोन टू बी ऑल इंटिग्रेटेड अँड इंटर वुमन वी बिलीव इन ट्रान्स डिसिप्लिनरी लर्निंग जर्नी and children will be engaged in um, different centers it is possible that a child decides to explore only science concepts and the entire day will be spent in that or one child wants to uh, explore art con- uh, uh, corner and uh, wants to create uh, uh, some artistic pieces even at the age of 2 years 3 years the children are able to express themselves by making use of different media and uh, the technology that a lot of us are worried of and and feel shy of uh, the children can be encouraged to make a very wise use of technology and hence this name mars one which is very futuristic uh, with a uh, uh, progressive and growth mindset where the curriculum will allow children to explore whole new world of possibilities by making use of resources and uh, this is not going to be confined to a typical structure or just a classroom or it's not going to be just a teacher driven curriculum it's going to be very inquiry based and concept based learning approach where we believe in giving knowledge deepening the knowledge and encouraging children to transfer that knowledge in real life situation that's it bus thank you so much all integrated and interwoven we believe in transdisciplinary learning journey and children will be engaged in um, different centers it is possible that a child decides to explore only science concepts and the entire day will be spent in that or one child wants to uh, explore art con- uh, uh, corner and uh, wants to create uh, uh, some artistic pieces even at the age of 
two years, three years, the children are able to express themselves by making use of different media and uh, the technology that a lot of us are worried of and, and feel shy of, uh, the children can be encouraged to make a very wise use of technology and hence this name Mars One, which is very futuristic uh, with uh, uh, progressive and growth mindset where the curriculum will allow children to explore a whole new world of possibilities by making use of resources and uh, this is not going to be confined to a typical structure or just a classroom or it's not going to be just a teacher driven curriculum it's going to be very inquiry based and concept based learning approach where we believe in giving knowledge deepening the knowledge and encouraging children to transfer that knowledge in real life situation that's it bus thank you so much